Dan trafik di Plaza Tol Gombak terutamanya menghala ke ibu negara semakin meningkat berbanding pagi tadi. Sehubungan itu, syarikat konsesi lebuh raya Pantai Timur, Anihem Berhad, telah menyediakan kaunter tol tambahan di Plaza Tol berkenaan. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami di Plaza Tol Gombak. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Norella. Aliran trafik di Plaza Tol Gomba iaitu menghala ke ibu negara semakin meningkat berbanding pagi tadi seperti mana anda dapat lihat di belakang saya ketika ini iaitu laluan yang menghala ke ibu negara semakin meningkat. Manakala laluan di Plaza Tol yang menghala ke Lebuh Raya Pantai Timur kelihatan lancar dan tiada kesesakan yang dilaporkan. Baik, jika kita lihat catatan Twitter daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan aliran trafik iaitu daripada Lebuh Raya Pantai Timur sehingga ke Ibu Negara akan meningkat lewat-lewatnya sehingga malam ini berikutan warga kota yang pulang ke Ibu Negara selepas tamatnya cuti Hari Raya Aidil Adha. Dan sedikit nasihat kepada pengguna-pengguna Lebuh Raya sekiranya anda ingin merancang waktu perjalanan anda anda nasihatkan supaya merujuk kepada laman-laman sosial ataupun laman Twitter Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM atau Syarikat Konsensi Lebuh Raya Pantai Timur LPT iaitu Ani Berhad kerana laporan terperinci berkenaan dengan info trafik dilaporkan di laman Twitter tersebut. Mungkin saya boleh kongsikan di sini sedikit maklumat berkenaan dengan laporan-laporan tersebut. Jika merujuk pada laporan di laman Twitter, Ani Berhad telah melaporkan bahawa beberapa lokasi utama di Lebuh Raya Pantai Timur seperti Jabur, Kuantan, Karak sehingga ke Gombak dilaporkan mengalami peningkatan kenderaan. Namun begitu tiada sebarang laporan kebalangan yang dilaporkan setakat ini. Dan juga sedikit nasihat kepada pengguna-pengguna beraya, pastikan anda merancang dahulu waktu perjalanan anda dan anda juga boleh merujuk pada jadual perjalanan lebuh raya ataupun waktu yang paling sesuai untuk anda meneruskan perjalanan di laman sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga Aneh Berhad. Dan satu lagi adalah berkenaan dengan baki nilai kad tajam guru anda. Pastikan anda mempunyai baki yang mencukupi. Jika tidak, anda tidak boleh melepasi Plaza Tol ini dan ia akan mengakibatkan kesesakan. Dan selagi perkara adalah keadaan cuaca. Baik, sebelah petang tadi, sekitar jam 3 sehingga 4 petang telah mengalami hujan dan ketika ini adalah cuaca panas, cuaca yang cukup bagus dan pengguna-pengguna lebuh raya saya rasa perlu berhati-hati dan pastikan kenderaan anda dalam keadaan selamat untuk meneruskan perjalanan. Dan seterusnya sekiranya anda rasa penat ataupun anda rasa lapar, anda boleh berehat di mana-mana RNR yang berdekatan dengan anda. Jadi sekian saja laporan saya daripada Plaza Tor Gombak kembali bersama Noela di studio.